und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Mein Name ist Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar stärkende Impulse einzufangen. In der letzten Woche hat Martina mit uns ihre Geschichte geteilt und wie sie es geschafft hat, aus ihrer toxischen Beziehung herauszukommen. Sicherlich gibt es viele Frauen, die Opfer von Narzissten geworden sind. Aber hier dürfen wir auch nicht vergessen, dass es Männer gibt, die ebenfalls Narzisstinnen zum Opfer fallen. Auch wenn dort vielleicht unter den Männern nicht so häufig darüber gesprochen wird, gibt es sie. Einer davon ist Alex. Alex hat heute sich bereit erklärt oder auch den großen Wunsch, seine Geschichte hier mit dir zu teilen und ja mal aus einer männlichen Perspektive zu schildern, was einem passieren kann und wie ein Mensch eben ja, verändert werden kann durch einen Narzissten oder durch eine toxische Beziehung. Und ja, seid gespannt auf Alex' Geschichte, Hört euch an, wie es ihm ging und wie er es dann daraus geschafft hat und ja, wo er heute steht. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, wir fangen sofort an. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal in meinem Podcast einen Mann begrüßen zu dürfen. Nach Dennis Schamweber ist heute Alex hier. Und was mich so sehr freut, dass der Alex sich bereit erklärt hat, in meinen Podcast zu kommen, ist nämlich, dass er als Mann mit einer Narzisstin zusammen war, in einer toxischen Beziehung gelebt hat. Und so häufig denken wir, es gibt nur narzisstische Männer. Aber Alex ist ein lebendes Beispiel dafür, dass auch durchaus Frauen mit Narzissmus oder verdecktem Narzissmus uns konfrontieren. Und wir dann damit irgendwie zurechtkommen müssen. Und Alex mag heute mit uns seine Geschichte teilen und ich freue mich riesig, dass er da ist. Und herzlich willkommen, lieber Alex. Ja, Katja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier heute die Möglichkeit zu haben, meine Geschichte mit euch teilen zu können. Denn du hast es ja schon gesagt, das klassische Bild ist, dass die Frauen die Betroffenen sind. Und ich hätte es nie für möglich gehalten, dass mich als Mann auch erwischt, aber es hat mich erwischt und deshalb möchte ich das gerne heute mit euch teilen und vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit dafür gibst. Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken. Ähm, Alex, wie würdest du deinen Zustand beschreiben, als du mit deiner Partnerin zusammen warst und ja, wie ging es dir da? Magst du uns mal ein bisschen in deine Geschichte holen? Ja, sehr gerne. Ähm, also ich war, ich habe eigentlich ein Leben gehabt, von dem man sagen würde, läuft. Ich war 30 Jahre mit derselben Frau zusammen, habe in der Zeit drei wundervolle Kinder mit ihr gekriegt, habe ein Haus gebaut, ich habe dreieinhalb Jahre im Ausland gelebt mit Sack und Pack. Ich hatte meine Karriere gemacht, also es war alles super. Wenn man von außen auf uns drauf geguckt hat, dachte man, das ist ein Traumpaar. Ja, aber irgendwie war es dann nach innen doch mehr eine WG als wirklich eine Liebesbeziehung. So haben wir uns dann auseinandergelebt. Irgendwann war die Trennung dann da. Und dann fiel ich wirklich nahtlos in die Arme meiner Narzisstin. Die Trennung hatte nichts mit ihr zu tun, sondern einfach, weil wir uns auseinandergelebt hatten. Ja, und diese Narzisstin, die hat mir dann all das gegeben, was mir vorher in meinem so selbstbewussten und selbstbestimmten Leben gefehlt hat. Auf einmal hatte ich ganz viel Nähe, Anerkennung, Wertschätzung, natürlich auch Lust und Leidenschaft. Ja, ich war wirklich, nach wenigen Tagen war ich nicht auf Wolke 7, sondern auf Wolke 1000. Das war <lacht> unglaublich. Ich hatte sowas noch nie erlebt. Ja, ich habe wirklich gedacht, diese Frau, die macht mich viel glücklicher als die Frau, mit der ich 30 Jahre meines Lebens verbracht habe. Nach wenigen Tagen. Und ich lag dann weinend in ihrem Schoß. Endlich bin ich angekommen. Du bist meine Seelenverwandte. Also ich war wirklich geflasht von ihr. Ja, das war so eine sensationelle Zeit. Ich bin nur grinsend durch die Gegend gelaufen, weil es mir so gut ging. Die ersten Monate waren echt der Hammer. 
wie so oft, ja, in der Lovebombing-Phase. Aber wie ging es dann weiter? Ja, heute weiß ich, dass das Lovebombing war. Genau, das habe ich damals leider nicht gesehen, aber heute bin ich schlauer. Ja, also auch in dieser Zeit gab es natürlich so ein paar komische Reaktionen von ihr, so ein paar Verhaltensweisen, so ein paar Einstellungen zum Leben, die ich merkwürdig fand. Ja, also wir hatten auch in dieser ersten Zeit, in den ersten beiden Jahren, die eigentlich ganz gut waren, gab es alle sechs bis acht Wochen irgendwelche Konflikte wegen irgendwas. Ja, weil ich irgendwas nicht so gemacht habe, wie sie es wollte oder weil ich eine andere Meinung hatte und sie meine Meinung nicht akzeptieren konnte und versucht hat, mich da umzuwiegen. Also es war merkwürdig. Und auch in dieser Zeit hat sie mich tatsächlich teilweise nach solchen Mini-Konflikten schon tagelang ignoriert. Ja, hat gesagt, oh, ich brauche meine Ruhe und ich bin so verletzt und ich muss jetzt erstmal wieder zu mir kommen. Und nee, ich will nicht. Das ist ein Treatment, ne? Hat sie dann angewendet. Genau. Zu Genau, ja, und ich fand das, weißt du, ich bin ein Mensch, der, da ist ein Problem, das muss gelöst werden, ja, komm, lass uns zusammensetzen, lass uns miteinander reden, lass uns einen Kompromiss finden und dann gucken wir wieder nach vorne. Es gibt diesen schönen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's, ja, das ist so meine Devise und das war mit ihr nicht möglich, ich bin voll gegen die Wand gelaufen, die hat voll ihr Ding gemacht. Ja, aber trotzdem gab es halt in diesen ersten zwei Jahren überwiegend tolle Zeit. Wir haben tolle Erlebnisse gehabt, haben Urlaube gemacht, waren auf Partys. Ja, wir haben es uns eigentlich gut gehen lassen. Aber unterschwellig war es irgendwie, war ein bisschen Sand im Getriebe. Dein Bauchgefühl hat wahrscheinlich nicht so wirklich gestimmt. Hm? Ich habe nicht drauf gehört, ich habe es ignoriert. Okay. Ja, und dann parallel lief natürlich meine Scheidung, ja, und im November 2018 kam es dann zur Scheidung und gleichzeitig zum großen Knall mit meiner Narzisstin, weil ich musste natürlich Unterhalt zahlen, wir hatten verschiedene finanzielle Dinge zu regeln, ja, und sie hatte also panische Angst, ich würde mich pleite scheiden und könnte ihr deshalb nicht mehr die Wertschätzung und Anerkennung geben, die ihr als erstklassige Frau ja zusteht. Oh, die ja, hat sie also hat materiell gemessen nur. Die Wertschätzung ja. und Anerkennung wollte sie auf materieller Ebene von dir, gar nicht auf Gefühlsebene. Sie hat es tatsächlich materiell gesehen, ja, etwas, was für mich völlig absurd war, ja. Wertschätzung heißt, sich um den anderen bemühen, Zeit zu investieren, sich was Tolles auszudenken. Ja, ich habe ihr... Ich habe Überraschungswochenenden vier Tage in irgendeiner Stadt gemacht, ja, wo ich das komplette Programm geplant hatte, alles bezahlt hatte. Wir hatten sogar vier Stunden Private Spa in einem Schlosshotel, also echt vom Feinsten. Zwei Tage später höre ich, ja, du bist ja geizig. Oh. Ja, und das war eh so ein Standardspruch von ihr. Du bist geizig. Ja, die hat bei mir in meinem Haus, wir sind ja ein Jahr, nachdem wir zusammengekommen sind, sind wir in mein Haus gezogen hat sie kostenfrei gewohnt, ich habe viele Lebensmittel bezahlt, ich habe die ganzen Urlaube bezahlt, ich habe alle Freizeitaktivitäten bezahlt und immer wieder hörte ich, du gibst mir nicht die Wertschätzung, du bist geizig. Und das habe ich nicht zusammenbekommen. Ja, das führte dazu, dass ich mich natürlich immer mehr angestrengt habe. Ja, ich habe ihr Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke gemacht, die hat meine Frau in, der, in den ganzen 30 Jahren nicht bekommen. So wertvoll. Und, ja, und es war immer nicht genug. Mhm. Also ihre, mittlerweile sage ich, die hat eine unstillbare Gier nach Wertschätzung und Anerkennung. Mhm. Ja, und der große Knall führte dann dazu, dass sie mich tatsächlich vier oder fünf Monate komplett ignoriert hat. Ja, wir haben zusammen in meinem Haus gelebt. Sie hat mir in meinem Obergeschoss Hausverbot erteilt. Wenn ich dann doch mal hochkam, hat sie gedroht, wenn du nicht sofort runtergehst, stoße ich dich die Treppe runter. Ich habe immer wieder versucht, auf sie zuzugehen. Sie hat mich zurückgestoßen. Sie ist gewalttätig geworden. Ich habe so viele blaue Flecken und Bisswunden gehabt. Ja, äh, Unfassbar, was ich über mich habe ergehen lassen. Sie ist fremd gegangen, hat sich schick gemacht. Ich habe ihr an der Tür noch ein Küsschen gegeben und habe ihr viel Spaß gewünscht, um, um mich dann um ihre Tochter zu kümmern und sie ins Bett zu bringen. 
Oh, unfassbar. Ist das nicht unfassbar? Was für eine Demütigung. Mhm. Es war der Albtraum, es war der blanke Horror und ich habe es mir gefallen lassen. Diese, dieser Wunsch, wenn irgendwann muss sie da doch mal rauskommen. Mhm. Irgendwann habe ich sie als ihr altes Ich wieder. Mhm. Das war doch so schön damals. Also diese, diese Sehnsucht hatte ich auch geplagt, ähm, so lange auszuhalten, die schlechten Zeiten, bis wieder die guten kommen, die du kanntest von Beginn der Beziehung. Ja, mich haben, mich haben ganz viele Leute gefragt, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Wieso lässt du das mit dir machen? Wieso lässt du das so oft mit dir machen? Wieso kannst du das so lange aushalten? Und ich habe immer gesagt, die Frau, die ist es einfach. Die hat mir so viele wunderschöne Gefühle geschenkt am Anfang. Und ich suche nur den Weg, sie wieder dahin zurückzubringen. Mhm. Heute weiß ich natürlich, dank dir, liebe Katja, diesen Weg zurück, den gibt es nicht. Mhm. Wie kam es denn dann dazu, dass du irgendwann so weit warst, dass du sagst, so jetzt reicht obwohl du vorher unzählige Male immer wieder ihre neue Chance gegeben hast? Ja, genau. Also ich habe dann irgendwann so Anfang 2020, hab ich, hat sich in mir das Gefühl festgesetzt, nee, die Frau ist es nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, und so habe ich in dem Jahr x-mal versucht, mich zu trennen. Ich habe x-mal die Trennung aus, ausgesprochen und ich bin immer wieder zurückgeschlichen nach ein paar Tagen. Gut, wir haben natürlich auch zusammen gewohnt. Ja, von daher waren wir tagtäglich miteinander konfrontiert. Wir, haben, wir sind uns immer vor der Nase rumgetanzt. Aber ich habe es nicht geschafft. Wir haben so viel Zeit mit Beziehungsanalyse verbracht. Ja, und all das hat mich eher noch weiter weggebracht. Ja, all das hat mir eher gezeigt. Also die Art und Weise, wie sie diskutiert, das will ich nicht. Ja, das, was sie von mir will, das kann später in der Beziehung sein, aber nicht, wenn die emotionale Basis nicht da ist. Ja, und die Gespräche, ich machte dann meine Trennung immer deutlicher. Ich fand immer deutlichere Worte. Ich wurde auch in meiner Argumentation immer aggressiver, weil ich mir gedacht habe, irgendwann musst du doch mal durchkommen. Anfang November hatten wir wieder so ein Gespräch, das ist total eskaliert. Es wurde wieder gewalttätig und da habe ich sie einfach rausgeschmissen. Mhm. Okay, ich habe sie einfach. Du, wie würdest du dich beschreiben, in was für einem Zustand warst du in dem Moment, als es dann wirklich quasi erstmal getrennt war zwischen euch? Also, ich hätte ja erleichtert sein sollen, weil ich endlich mein Ziel erreicht hatte. Das Ziel, was ich schon so viele Monate verfolgt habe. Aber weißt du was? Ich war nur noch ein Schatten meiner selbst. Ich war total am Boden. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich habe 24 Stunden am Tag nur an sie und an uns gedacht. Ich habe in der Zeit noch eine neue Aufgabe bekommen. Ja, auf die konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich habe mich krank schreiben lassen. Ich habe drei Wochen einfach nur auf der Couch oder im Bett gelegen und an die Decke gestarrt. Das war der Zustand, glaube ich, wo wir uns dann kennengelernt haben. Ähm, wie bist du denn auf mich gestoßen? Ja, ich habe in dieser ziel- und planlosen Phase habe ich trotzdem immer mal nach Narzissmus gegoogelt, weil Narzissmus ist bei mir schon relativ früh zu Beginn des Konfliktes aufgetaucht. Ein Freund hatte mir gesagt, das hört sich so an, aber ich konnte mich nicht darauf einlassen. Ich wollte es auch nicht wahrhaben. Und ich bin trotzdem weiter diesen Pfad gegangen und irgendwann bin ich auf Podcasts gestoßen. Und dann habe ich einen ganz tollen Podcast gefunden und der hatte den Namen Endlich ich, dein Podcast, Katja. Und ich habe so viele Folgen gehört und ich habe gemerkt, hey, da ist jemand, der kann mir die ganzen Fragen beantworten. Da ist jemand, der hilft mir, all das zu erklären, was ich in den letzten vier Jahren erlebt habe. Ja, und ähm, dann war es auch nur ein Mausklick entfernt und ich war auf deiner Homepage. Die fand ich total überzeugend. Ich habe mir deine Angebote durchgelesen. Ich habe dein, deinen eigenen Leidensweg natürlich auch gesehen und habe gedacht, die weiß endlich, wovon sie redet. Ich hatte, Zeit, ich hatte zwei Jahre Psychotherapie hinter mir mit vier Therapeuten. Ich habe mit denen Narzissmus besprochen. Die konnten damit nichts anfangen. Die haben alle nur mit den Schultern gezuckt. Und bei dir hatte ich das erste Mal das Gefühl, ey, da ist jemand, der weiß, in was für einem Mist ich stecke. 
und noch viel besser, da ist jemand, der hat einen Weg daraus. Ja, dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben, die war ziemlich verzweifelt und ich war auch echt verzweifelt. Ja, das war, keine Ahnung, Ende November, also dann drei Wochen nach dem großen Knall. Und du hast zurückgeschrieben, ich wollte unbedingt ein Präsenz-Meeting, wegen Corona war das nicht möglich. Du hast einen Videocall vorgeschlagen, ich habe mich darauf eingelassen. Und dieser Videocall, ja, du hast mir dann am Ende gesagt, Alex, dein Gesichtsausdruck hat sich in dieser einen Stunde total gewandelt. Und das habe ich auch innerlich gemerkt. Ja, ich habe gemerkt, wie, wie viel Hoffnung und Zuversicht ich auf einmal schöpfen konnte. Und der Weg war da und das war für mich die größte Erlösung überhaupt. Schön, schön, sehr schön. Ja, du hast dich dann entschieden, tatsächlich auch das Release-Programm zu machen. Und ähm, ich kann mich da auch noch an unser erstes Gespräch erinnern, wo du gesagt hast, Meditation und oh, nee, also das ist nichts für mich, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, wie hat denn das Release-Programm dein Leben verändert? Was würdest du jetzt dazu sagen? Also ich habe es in den ersten zwei Wochen, nachdem ich, ich habe direkt an dem Abend nach unserem ersten Videocall, habe ich mich im Release-Programm eingebucht, habe mir das Workbook runtergeladen und ich habe, ich glaube, die Hälfte von einem Release-Programm in den ersten zwei Wochen gemacht, ja, weil ich es einfach verschlungen habe und weil ich in diesen zwei Wochen gemerkt habe, wie viel Gutes mit mir passiert. Ja, ich, ich wurde auf einmal wieder klar, ich war auf einmal wieder bei mir, ja, ich, ähm, die ganzen Fragezeichen, die sind alle wie Seifenblasen in der Luft geplatzt. Und ich konnte, ich begann, meinen Frieden zu machen mit dem, was passiert ist, mit dem, was mit mir passiert ist. Ich kam mir nicht mehr vor wie ein, äh, ein, ein willenloses Stück Fleisch. Keine Ahnung. Ich, ich war ja nicht mehr ich. Ja, meine Kinder, die haben mich, selbst meine Kinder hatten mir gesagt, Papa, du bist in einer toxischen Beziehung, ja, und wir sind jetzt 15, 17, 19, also toxisch kannte ich in dem Alter nur aus dem Chemieunterricht. Ähm, und das Release-Programm, das, ich hätte nie gedacht, dass ich innerhalb von zwei Wochen so weit komme. Ja, dann stand auch irgendwann der Auszug an und das war für mich immer ein Albtraum. Ja, ich habe in meinem Haus rumgeguckt und habe mir gedacht, oh, dann ist sie weg und dann ist es hier so leer. Ich habe als Feststand, dass die am 22. und 23. Dezember auszieht und dass ich packen lasse, weil ich ihr Hausverbot erteilt hatte, ähm, hab ich, war ich im Shoppingrausch. Ja, ich habe das Haus sortiert, ich habe mir neue Lampen gekauft, ich habe mir neue Küchenausstattung gekauft, weil das hat sie ja alles mitgenommen. Und ich war so glücklich, mein Haus wieder für mich einrichten zu können. Und am 23. ist ihr Zeug raus, meine neuen Sachen rein und mein Haus sah zu keinem Zeitpunkt leer aus. Und das, die Kraft dafür, die hatte ich nur, weil ich dank des Release-Programms mit den Meditationen, mit den Erklärvideos, mit dem Arbeitsbuch ähm, und den Calls mit dir wieder zu mir gefunden hatte. Ich war wieder bei mir. Ja, hast du hast deiner Stärke wieder gefunden, ne? Und ich hatte so eine Angst vor einem traurigen Weihnachten. Ja, als unser Konflikt im November 2018 begann, ist sie über Weihnachten zwei Wochen einfach weg gewesen. Das war das traurigste Weihnachten in meinem Leben. Und ich hatte in diesen Drei Wochen nach dem großen Knall habe ich auch wieder gedacht, oh, das wird schon wieder so ein Weihnachten. Soll ich dir was sagen, Katja? Das war eins der schönsten und entspanntesten Weihnachten und Silvester, die ich seit Jahren hatte. Oh, wie schön. An Silvester, ich habe, <lacht> gut, ich habe meine Eltern eingeladen, weil sonst kann man ja niemanden einladen. Und ich habe meine Eltern ins Gesicht gestrahlt und habe gesagt, 2021, ich komme. Here I am, ja, ist das nicht fantastisch? Und Silvester war jetzt ähm, sechs Wochen nach dem großen Knall. Ja, also, und Silvester war, wenn ich mich richtig erinnere, vier Wochen nach unserem ersten Gespräch. Ne? Also genau. du hast wirklich innerhalb von zwei Wochen, konnte man, eigentlich konnte man es in der ersten Stunde schon merken, dass du eine Zuversicht hattest, wie du eben gesagt hast. Und nach zwei Wochen war schon jede Menge Stärke da. Ne? Dieses, diese emotionale Abhängigkeit, die dich vorher so gequält hat und immer in dieser Beziehung gelassen hat, konntest du wirklich tatsächlich, ja, wahrscheinlich mit den Meditationen durch dein Unterbewusstsein lösen und loslassen und warst nach vier Wochen da, wo du 
schon ewig lange hin wolltest, also in deiner Stärke wieder. Ja, also ich habe in meinem Elend nach dem großen Knall, habe ich gedacht, boah, bis du wieder so bist wie früher, das wird locker ein Jahr dauern. Ja, und ich habe jetzt, ich, hab, ich darf es ja keinem erzählen, ja, ich habe zwischendrin sogar wieder die ersten Dates gehabt. <lacht> Ach, eigentlich völlig leichtsinnig, weil ich noch nicht wieder voll bei mir bin. Aber allein, dass ich überhaupt schon diesen Weg gehe, zeigt mir, wie, wie, wie gefüllt ich mit Zuversicht und Hoffnung bin. Mhm. Wie würdest ja. du dich jetzt beschreiben? Ähm, noch nicht da, wo ich sein möchte, aber 1000 Prozent weiter, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Oh, schön. Wunder, wunderschön. Und ja, deine Frage nach der Meditation habe ich noch nicht beantwortet. Das ist richtig, ja. Ähm, ich war da total kritisch, weil ich bin ein sehr rationaler Mensch. Ja. Ich bin Ingenieur und denke eigentlich nur an Zahlen, Daten, Fakten. Unterbewusstsein, ja, habe ich mal gehört. Steht irgendwo im Duden. <lacht> ähm, die, <lacht> die Meditationen, die sind so wunderschön, weil sie erzeugen einfach ganz tolle Bilder in meinem Kopf. Es ist ein Genuss, deiner Stimme zuzuhören. Und ich bin nach ganz vielen Meditationen, wenn sie dann zu Ende war, hatte ich erst ein tiefes Lächeln im Gesicht, weil es mir einfach so gut ging. Und ähm, zweitens habe ich mir gedacht, auch schon vorbei, schade. <lacht> Also ich glaube, die Meditationen haben tatsächlich ganz, ganz viel in meinem Unterbewusstsein bewirkt, weil du damit ja auch die unterschiedlichsten Felder abdeckst. Ja, du bearbeitest ja die Beziehung zu dem Narzissten, du bearbeitest die Schmerzen, die entstanden sind, du bearbeitest, wie man sich von ihm lösen kann, du bearbeitest, wie man dann später mit ihm umgeht, wenn man ihm begegnet, ja, und eine Meditation dreht sich um Provokationen, ja. Und immer wenn ich jetzt irgendwas denke, äh, was mir wehtun könnte, wo ich wieder in Rage komme und ihr wieder eine SMS schreiben will, höre ich mir jetzt die Meditation an und danach ist erstmal wieder Ruhe. Ja, also es hilft mir einfach auch ähm, bei mir. Es hilft mir, mich zu finden und es hilft mir, bei mir zu bleiben. Wunderschön. Sehr, sehr cool. Mensch, klasse. Also ich meine auch, auch jetzt wieder heute, ich habe ja den großen Vorteil, im Gegensatz zu allen Hörern, dass ich dich jetzt ansehen kann, ne? sieht man einfach auch, wie, wie du strahlst, wie stark du bist, wie, wie souverän du bist und auch wie du immer mehr in dir ruhst, auch wenn du vielleicht für dich noch nicht da angekommen bist, wo du, wo du hingehörst oder hin möchtest, was natürlich auch nach so einer kurzen Zeit wirklich nicht machbar ist. Ne? Dennoch ist ja dieser friedvolle Zustand und in seiner inneren Kraft wieder zu sein, das, was, was man sich am meisten ersehnt, wenn man so zerstört und destabilisiert zurückgelassen wird. Und das hast du wirklich, weil du auch akribisch mit dem Programm, glaube ich, zusammengearbeitet hast, diesmal richtig, richtig gut geschafft und dich auch selber auf die Füße wieder gestellt. Ja, prima. Was würdest du denn jetzt so rückblickend den Menschen, denen es ähnlich geht wie dir, die ebenfalls in einer toxischen Beziehung gefangen sind, insbesondere, denke ich, wirst du die Männer ja ansprechen, was würdest du denen mitgeben? Es dauert, wenn man es aus eigener Kraft machen möchte, alles ewig. Und man geht durch ein Tal der Tränen, das man nie für möglich gehalten hätte. Ähm, es dauert eine Ewigkeit, bis du erkennst, dein Partner ist ein Narzisst. Es dauert eine Ewigkeit, bis du anfängst, dich von ihm zu trennen. Und es dauert nochmal eine Ewigkeit, bis du tatsächlich alleine in der Lage bist, die Trennung durchzuführen. Ja, jetzt hatte ich das Pech. Ich habe das tatsächlich so gemacht, weil ich erst nach der Trennung auf dich gestoßen bin, Katja. Ähm, aber dein Release-Programm hat ja auch einen Teil, der einen sehr aktiv auf die Trennung vorbereitet, der einem die Kraft gibt und auch hilft, bestimmte organisatorische Dinge einfach zu klären. Also das finde ich toll, dass du auch den Aspekt abdeckst. Ähm, wie gesagt, Narzissmus habe ich von einem Freund schon nach wenigen Wochen nach dem ersten großen Knall gesagt bekommen. Der sagte zu mir, das hört sich an wie eine Narzisstin. Ähm, Jetzt kommt diese Ewigkeit ins Spiel. 
Mein Rat an alle, die betroffen sind, kürzt diese Ewigkeit ab und sucht euch professionelle Hilfe, sobald das Wort Narzissmus das allererste Mal in eurem Leben auftaucht. Ihr werdet selber nicht auf die Idee kommen, das werden wahrscheinlich irgendwelche Freunde oder Familienmitglieder sein, die euch diesen Hinweis geben. Ignoriert ihn nicht. Ignoriert ihn nicht und sucht euch wirklich professionelle Hilfe. Sucht euch ausgewiesene Narzissmus-Expertise. Wenn ihr ganz viel Glück habt, findet ihr dann die Katja. Nein, die habt ihr schon gefunden, sonst würdet ihr das nicht hören. Mhm. Ähm, also ich habe dich, Katja, mittlerweile auch an ganz viele Freunde weiterempfohlen und ich habe jeden auf deine Website geschickt, egal ob er in einer narzisstischen Beziehung ist oder nicht, weil ich einfach so überzeugt von deinem Programm bin. Also, sucht euch professionelle Hilfe, um diesen Leidensweg abzukürzen. Bei mir waren es jetzt zwei Jahre, ähm, da liege ich wahrscheinlich im Mittelfeld. Ja, ich habe auch von narzisstischen Beziehungen gehört, die liegen im zweistelligen Jahresbereich. Ja, was für ein Albtraum. Kürzt es ab und sucht euch jemand, der euch die Stärke gibt, da rauszukommen. Vielen, vielen Dank. Ganz wunderschön. Also, ähm, du hast es toll auf den Punkt gebracht. Und ähm, ich denke auch, sich äh, erstmal einzugestehen, dass es tatsächlich so ist oder so sein könnte, wenn man das Wort zum Narzissmus zum ersten Mal hört, da gehört schon was zu, weil letztendlich muss man natürlich auch dann sagen, hm, dann muss ich jetzt hier meinen Traum von dieser Beziehung beenden und eben wie du uns auch im Podcast vorhin erzählt hast, diese Sehnsucht danach, dass alles wieder wird wie am Anfang, diesen Traum muss man ja auch aufgeben und das ist immer sehr, sehr schwer. Ähm, was würdest du denn sagen, hat dir am meisten geholfen? Waren das eher so die rationalen Erklärungen, dass es nie mehr so wird wie am Anfang? Oder was würdest du sagen, war dann das, was du jetzt in, in, in meinem Coaching und mit dem Release-Programm ähm, am hilfreichsten fandest oder am, am augenöffnendsten fandest? Muss ich mir jetzt eins aussuchen? Ja, du kannst sagen, was du möchtest. <lacht> also Katja, für mich ist diese Kombination aus den vier Elementen einfach perfekt. Ja, Die Erklärvideos, die bringen dich auf der rationalen Ebene auf die richtige Schiene. Die Meditationen ähm, bewirken, dass sich innerlich bei dir viel verändert. Das Workbook hilft dir, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und dadurch lernst du ganz viel über dich, was gerade diese Meditation auch noch unterstützt. Und die Videocalls mit dir, die sind natürlich fantastisch, weil in unseren Gesprächen habe ich ganz viel aus der Vergangenheit erzählt und du hast mir das immer wieder erklärt. Ja, also ich hatte, ich hatte bisher vielleicht nur 50 Prozent ihres Narzissmus entdeckt, ja, und durch die, oder 75 Prozent, aber durch die Videocalls ist das Bild komplett rund geworden. Und auch das bestärkt mich natürlich in meiner Einschätzung, in was für eine unglaublich böse Welt ich da gekommen bin. Mhm. Also ich würde, ich würde auf nichts verzichten wollen. Sehr schön. Wollen wir hoffen, Alex, dass du nie wieder in so einer Welt landest. Wollen wir hoffen, dass du dir immer treu bleibst, dass du so authentisch und stark bleibst, wie ich dich hier heute erlebe und wie die Hörer dich auch erleben dürfen. Und ja, ich wünsche dir, dass du irgendwann durch deine Arbeit weiterhin an dem Punkt ankommst, wo du gerne hin möchtest. Und dann ist der Punkt auch bestimmt erreicht, wo du ja, vielleicht eine neue Frau, eine neue Liebe ähm, eingehen kannst, die ähm, dann hoffentlich dir genauso viel Schönes gibt, wie die andere am Anfang ohne toxisches Beiwerk. Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Teilen, für deine sehr, ähm, ja, auch verwundbaren Erzählungen und deine äh, sehr emotionale Geschichte, die du hier heute preisgegeben hast. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe insbesondere, dass es auch den Männern Mut macht, dort mal genauer hinzuschauen und sich vielleicht auch Hilfe zu holen. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank. Ja, Katja, ich habe dir zu danken für das, was du aus mir gemacht hast, dass du mir geholfen hast, dass ich wieder zu mir finde. Vielleicht hat es der eine oder andere gehört. Ab und zu ist meine Stimme brüchig geworden in dem Podcast. Das lag nicht an dem Schmerz, den ich empfunden habe, sondern einfach an dem 
Glück, das ich empfinde, dass ich wieder Zuversicht und Hoffnung habe. Und das nach so kurzer Zeit. Ich danke dir, Katja. Wunderschön. Ich danke dir und alles Liebe für dich. Das wünsche ich dir auch. Alles Liebe.